A partir de este momento te proponemos una experiencia refrescante. Un tiempo de radio único con voces diferentes. Una visión global desde un punto de vista local. Aquí comienza Astiestem. de mis 20 años relicario de mi juventud Ay, y un cariño feliz yo soñaba y estoy sola con mi esclavitud cuántas veces has pedido tú al destino ser el dueño de mi sueño azul y ahora solo te cuesta un cariño, ay, yo no puedo con tu ingratitud. Ay, quisiera amarte menos, no verte más, quisiera salvarme de esta hoguera que no puedo resistir. Y es cruel este cariño que no me da descanso, sin ti mi paz no alcanzo y lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte. No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te quería más de lo que podía. Quisiera amarte menos que buscando el olvido y en vez de amarte menos te quiero mucho más. Que se quiere el cariño distinto a desear que mientras uno queda entera su vida el otro solo se deja querer yo lo sé y sin embargo no puedo apartarme de quererte yo tengo miedo que nunca termine ahí condena de amor Ay, quisiera amarte menos No verte más quisiera Salvarme de esta hoguera Que no puedo resistir Y es cruel este cariño Que no me da descanso Sin ti mi paz no alcanzo Y lejos no sé vivir Quisiera amarte menos porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte No sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te quería más de lo que podía Quisiera amarte menos que buscando el olvido Y en vez de amarte menos, te quiero mucho más una de las muchas cosas que, que me gustan de, de poder hacer este programa es que me da la posibilidad, y, y luso yo, de, de poder viajar de vez en cuando. Alguna vez me voy a Zaragoza para hablar con Paco Bailo, otras veces me voy a Madrid para hablar con Vicente Amat, otras a La Mancha para charlar un rato con Juan Carlos Rubio, o me voy a París para charlar con Aida Palau, o de vez en cuando... Me voy aquí cerquita a Toulouse para visitar a Irene Bailo Carramiñana y eso es lo que me toca hoy, fíjate qué bien. Hola Irene. Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, yo... Eso es de lo que más me gusta, esto de, de viajar, ¿sabes? No paro. Además, esta vez no estamos en Toulouse, sino que estamos en Ocamville, es un pueblito pegado a Toulouse. Ocamville. Se escribe Aucamville. Vale, casi tiene nombre americano. <risa> Muy bien. Oye, que es un lugar en el que trabajo desde hace cuatro años. Eso te iba a decir, ¿qué, qué puñetas haces tú en Aucamville? <risa> Trabajar, ¿no? Eso me pregunto yo a veces. <risa> pues estoy trabajando en un cine eh, que eh, pertenece al ayuntamiento de, de la villa y es un servicio público. Entonces estamos en un centro cultural donde hay clases de música, de karate y en el segundo piso pues está el cine, que solo tenemos una sala con una pantalla, pero la sala tiene casi 200 plazas 
y, y el cine que pasamos pues es Arte y Ensayo, que es una clasificación que hacen en Francia como para el cine independiente. Uh -huh. Oye, ¿y, ¿y es muy grande esta ciudad? Debe tener unos 10.000 habitantes. O sea, realmente está pegado a Toulouse. Casi no te das cuenta cuando pasas de Toulouse a Aucanville. Es como uh -huh. la periferia de Toulouse, en el norte. Ya, ya, ya. Vale, pero bueno, es, es un pueblo pequeño. Es más pequeño que Fraga, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que en Francia ya sabéis que hay bastante oferta cultural y social... Ala, pon, ponnos el... un poquito lo, los dientes largos, porque aquí no tenemos cine, tenemos que ir a Zaidín o tenemos que ir a Mequinenza, que sí que hay, o tenemos que ir a, a Lérida, que es la ciudad más próxima, como bien sabes. Ala, cuéntanos un poquito las actividades que hacéis ahí. Pues este es el cine Jean Marais, eh, que Jean Marais era un realizador y actor francés, eh, tiene, tiene ese nombre el cine... Y entonces hacemos una programación eh, cotidiana, pasamos películas todos los días menos el martes, que es el único día que cierra el cine por, por semana, y hacemos dos o tres eh, películas, ponemos películas eh, por la tarde. Una no, suele ser a, a las seis y media y otra a las ocho y media. Y el fin de semana tres porque también ponemos para niñas y niños, pero también son películas que son independientes, o sea que no son comerciales como Disney o así, sino que están hechas pues, en diferentes países, a veces las películas las pasamos en versión original subtitulada y a veces la misma película la pasamos doblada a francés o en versión eh, original subtitulada en francés. Y entonces hay una oferta de películas, pero lo que es chulo es que de vez en cuando, por ejemplo, una vez al mes, pues hacemos una cinemerienda bio que consiste en que pasamos una película, las niñas y los niños vienen con sus padres o sus abuelos y el, y el ayuntamiento eh, regala la merienda que está comprada en, en tiendas ecológicas. Entonces, pues eh, son galletas de chocolate con un zumo o con fruta y también es una forma de hacer pedagogía para que la gente coma sano <risa> y vea películas diferentes. Bueno, madre mía, qué, qué envidia. Y todo esto en una población de 10.000 habitantes. Qué, qué barbaridad. Eso es más para los pequeños, pero para los adultos o incluso también para el público familiar, una cosa que solemos hacer también igual trimestralmente o así son cineconciertos, que son películas mudas que tienen música en directo y eso es muy chulo porque vienen los músicos y a veces pasamos pelis de Chaplin, de Buster Keaton y al final pues también los niños pueden hacer preguntas a los músicos y... Y luego también hacemos muchos cine debates, que eso ya es por la noche, suele ser los jueves a las ocho y media, y es una película pues, que tiene un tema social y luego viene gente para hablar de la película. Entonces podemos reflexionar entre todo el público con los que vienen a hablar de ella. Madre mía, me, está, me estás dejando anonadado. <risa> con, con y, lo, y lo último así, que lo hacemos desde hace un par de años, bueno, luego hay más cosas, pero eh, es el cine ópera, que son eh, vídeos grabados en óperas de París o de lugares, y aquí lo pasamos en formato película. Entonces no es como ir a la ópera, pero sí que ves la representación de la ópera. Vaya, vaya, vaya. Muy bien. Y para el bueno, aparte de, de que colaboramos con festivales de Toulouse, por ejemplo, Cine España, Cine Latino, Cine Palestina, pues también nosotros aquí programamos películas que no solo están en los cines de Toulouse, sino también en los cines de los pueblos de la periferia. Pues la última cosa que estamos haciendo, que es guay, es que hay una película sorpresa al mes. Entonces, cuando no sabes qué película vas a ver... Y es, una, es un preestreno de película que luego pasaremos en la, en la programación normal. Oye, ¿y, y hay, hay afluencia cotidiana de público? Porque me dices que proyectáis todos los días, menos los martes, y no una, sino varias películas. Pues, como solo tenemos una sala, en realidad las pelis las pasamos eh, dos o tres veces porque claro, hay tantas pelis que salen en Francia que no tenemos más salas para proyectar a la vez. Y sí que viene gente, o sea, desde el confinamiento, que estuvo el cine bastante meses cerrado y eso, hemos perdido público, no hay tanto público como, como antes. Pero bueno, para ser eso, pues una población pequeñita, a ver, pues puedes encontrarte mmm, sesiones en las que igual hay 10 personas, 
pero igual luego te encuentras otras en las que hay 50. Uh -huh. Depende de la peli, depende, por ejemplo, en el fin de semana suele haber más gente, entre semana pues vienen más parejas de jubilados o, o adultos que vienen solos y el fin de semana pues hay más pequeños y cine también y películas pues más familiares también que vienen cuatro o cinco personas a la vez. Uh -huh. En familia, quiero decir. Muy bien. Oye, Irene, vamos, vamos a hacer un experimento, a ver si funciona. Si, si te pudieras eh, levantar y enseñarnos, yo qué sé, la sala o, o la, el lugar donde están la, la, los proyectores, eh, si, si te vas despacito con movimientos de cámara, bueno, no, no muy... Esta es la sala no de espera, que es donde la gente puede tomar un café eh, antes de entrar a, a la película. Uh -huh. Aquí es donde trabajo yo, donde tengo los ordenadores, desde donde proyecto y la caja y esto. Esta es la última película de Robert Gedigian que va a salir, que la pasaremos pronto. El que hizo Mario y Janet. Aquí están los baños. <risa> y ahora es Dachan. Llegamos a la sala de cine que está súper bien en realidad, porque es muy grande y tiene una pantalla muy grande. Caramba. No sé si se aprecia. Sí, sí, sí. La pantalla <risa> se ve perfectamente y las butacas también de tapizadas en rojo, que es un color típico de, sí, la, como sal, tiene que ser. de la sala de cine. <risa> que has dicho que tienes unas 200 localidades. Sí, hay do sí casi 200. Uh -huh. Es raro que se llene, pero sí se llenó, por ejemplo, con el silencio de los otros. La película sobre el antifranquismo y la memoria histórica se llenó. Con Josep también, que es una película de animación que habla de los campos eh, de refugiados en Perpiñán, también se llenó bastante y pasamos bastante películas de, ecolo de, ecolo de ecologismo Ajá. y ahí suele haber bastante público. Y esto es la sala de proyección. ¿Dónde nos llevas ahora? A ver, la sala de proyección. Mueve la cámara muy poquito esto, a poco, ¿sí? ¿Esto es? ¿El proyector? Es el proyector, que es enorme, con discos duros digital, ah, vale, pero guardamos vale. el de antes porque claro, ahora que ahora es ya, el analógico de 35 ya, milímetros ahora ya no se proyecta en 35 milímetros no, ya no, desde el 2012 ya hay una ley en Europa para proyectar en digital uh -huh. luego aquí tenemos el sistema de audio bueno, que está ahora apagado <risa> <risa> y pues desde aquí también se puede ver la sala ah, sí, vaya muy bien. Ahí está el proyector digital del cine. Claro, entonces estos son discos duros muy enormes donde llegan las películas como eh, archivos, pero bastante pesados. Uh -huh. Y también guardamos los carteles de las películas que pasamos. A ver si se ve. Desde hace... Cinco o seis años. El, el armario se ve negro. Ahora, ahora. <ríe> Muy bien. Están clasificadas por orden alfabético. Oye, y, y la, las proyecciones, dices que, que, o sea, las películas te las envían en disco duro. No, no utilizáis... No, las envían online. Eso te iba a decir, las envían y online. Las recibimos en discos duros enormes. Uh -huh. Vale, vale. Okay. Algunas películas, por ejemplo, cuando hacemos cine debate, sí que nos las traen en discos duros o nos las envían por correos. Y tenemos que meter la película en nuestro disco duro de la sala. Ajá. Muy bien. Ala, pues vete a tu mesa, que, que la calidad de la imagen eh, y la luz es, es mejor. Es mejor. Nuevo paseo. Muy y bien. también lo que me gusta del cine es que el precio de la entrada es bastante bajo respecto a otros cines. Como es un cine que pertenece al ayuntamiento, pues... La tarifa normal es 6,50 para personas adultas y 4 euros para niños y niñas. 5,30 para personas mayores y estudiantes. Y si te sacas la, el bono de, del cine, la, el ticket te sale a 4 euros con 80 céntimos. Sí. Está súper bien. Porque, por ejemplo, en un cine normal comercial en Toulouse, ¿cuál es el precio habitual de una entrada de cine en estos momentos? <risa> no es que yo no, no, vas. no voy mucho a ese tipo de cines, pero es que creo que te puede costar 13 euros. Sí, sí. Bueno, pues es, está muy bien. ¿no? Las palomitas son mucho más caras aún. <risa> <risa> También tienes palomitas. Aquí, te, aquí vendemos palomitas de caramelo y de chocolate. ¿Cuál es el mejor? 
Con bastante empalagosas. <risa> Muy bien. Las, las últimas adquisiciones son palomitas bio que están cubiertas de chocolate, están muy buenas. <risa> bueno, pues, oye, ha sido, ha sido un, un lujo que nos cuentes esto. Yo no sé si, si algún ayuntamiento de, de por aquí, del Bajo Cinca, se, se anima a hacer alguna cosa similar. Por lo que estoy pensando... En Zaidín sí que hay un cine que, que también lo lleva el ayuntamiento y en Mequinenza también. Eh, lo que pasa es que sí. allí lo que hacen es que es un, un circuito comercial que tiene salas alquiladas, digamos, o con convenios en muchos, muni en muchos municipios pequeños de, de la provincia de Lérida, de la provincia de Huesca, etcétera, y pasan películas bueno, comerciales. O sea que, bueno, también está mm. muy bien porque si no, no habría posibilidad salvo que te vayas a, a la capital. Eh, oye, ¿quieres que terminemos, Pero... si, si te vuelves a levantar sin, sin correr mucho y nos enseñas el, el jardín o el exterior del sitio ah, donde claro. estás trabajando y con eso ya decimos decimos adiós por hoy. Vamos a ver. Pues aquí al lado del cine están la, las salas de danza, entonces veo pasar a mucha gente que viene a bailar salsa y reggaetón y así, pero ahora está cerrado. Y entonces desde aquí se ve eh, la entrada del cine que tiene así como vegetación y un parking para aparcar Exacto. y tiene una sala al lado que no se ve desde aquí que es sala de teatro y de actividades culturales. Muy bien. Veo que tenéis un día despejado. Y estas dos magníficas plantas a las que les riego y les doy mucho amor. <risa> Digo, tenéis un día despejado en la localidad y, sí. y aunque haga frío... pues no. Porque ayer hizo una niebla que a las cinco y media ya estaba todo oscurísimo y hoy ha salido el sol. Bueno, ¿qué nos vas a contar a los del Bajo Finca de la niebla? <risa> sí. ¿Tenemos, alguna, tenemos alguna experiencia, Irene... <risa> Muy bien. Oye, pues ha sido, ha sido un, un placer. Creo que, que bueno, este, esta intervención eh, es más visual a lo mejor que, que sonora, aunque también <risa> nos has contado todo, pero claro, quienes escuchen por la radio no podrán ver la, la sala de, de proyección, eh, el cine que nos has enseñado y, y, y todo lo demás que hemos podido ver, pero, pero bueno, está la Tendrán que venir durante las vacaciones está, a verlo. Está en la opción también de, de, poder el video, de poder ver el vídeo por, por internet en nuestra página web astiesten.com. Irene, un placer. Igualmente. Nos da mucha envidia todo lo que nos has contado y nos gustaría poder tener algo siquiera parecido eh, por aquí. A lo mejor con el tiempo llega. Claro, esperemos que sí. Bien, pues feliz año nuevo, que no te habíamos visto desde el año pasado y, y hasta, dentro, verdad, eh, hasta dentro de unas semanas con una nueva intervención. Muchísimas gracias. Muy bien, hasta luego. En Asti Stem, los oyentes hablan. Envíanos tus críticas y comentarios en astiestem.com. Asti Stem. Asti Stem. 